صرفنا جهدا غير يسير في التعرف الى وجه هذه الارض من الصعب تبين شيء في حجم ما نتطلع اليه وسط هذه القيعان والجبال والاهجام الفهد الاطلسي الذي كان هنا قبل عقود لا زال طريد عدساتنا كانه في كل جزء نثر عسسه في حرص شديد على كسر حلمنا يتملكنا فيض من الرغبة في استكشاف المزيد حول هذا الفضاء البهي والمبهم في آل هذه التضاريس الفزازية تشبه طلاسم غامضة يصعب فك ألغازها والانفلات من تأثير سحرها الخلاب ربما يحالفنا الحظ هذه المرة تيمنا بزيارة هذا المكان المدعو أم الحظ لأجل هذا عبأنا أنفسنا وما ملكت أيماننا لكي نتمكن نحن ومجموعة الاستكشاف والاستغوار والرحلات الجبلية بزاوية الشيخ من متابعة رحلة البحث الحثيثة أغرتنا بنية هذه التضاريس الأطلسية بفضل كثرة مغاراتها استكشاف أغوار هذه المغارات قد يخدم هدفنا في الوصول إلى هذا الدار المتستر سنعول على تجربة الفريق في مجال استغوار المناطق التي يزورها لاستغلال هذه الفرصة السانحة لكن العثور على مبتغانا هذه المرة لم يكن بالأمر البسيط فهذه الأرض بئر في أعماقها أسرار لا تبوح عنها بمحض إرادتها إنها أعماق غامضة منيعة تخفي الكثير من حكايات عجائب الأمور وصروف الدهور على هذا المؤل الجبلي المعقد اذا ان يفسح المجال امامنا نحن طالبو اسراره الغامضه هذه المرتفعات هنا بام البخت نتاج لحركات الارض ورواسب البحر الذي طغى على هذه المساحات قبل ملايين السنين بهيئه هذه النتوءات البارزه احدثت تلك النشاطات الارضيه والبحريه والمائيه تجاويفا وثقوبا هائله في شكل مغارات إنها تتألف وهذه الجبال والسهول والوديان لتساهم في إغناء هذا المجال وإسعاد إنسانه ونحن بصدد التصوير هنا بمنطقة أيتم البخت بمعية مجموعة الاستكشاف والاستغوار والرحلات الجبلية بزاوية الشيخ سمعنا عن بعض المغارات وشاهدنا العديد منها من بعيد لكننا وخلال بحثنا في مراجع خاصة بلوائح وجرود مختلف مغارات المغرب لم نعثر سوى على اثنتين منهما خارج مجال أم البخت المستغورون المحترفون لا يزورون هذه الكهوف على ما يبدو فهي لا تجذبهم كمكونات أساسية لعوالم المتعة والاستفادة والأحلام السبب عرفناه بعد زيارة بعضها من تلك التي تلف محيط أم البخت وديره بكامله فبعضها مجرد حفر في الأجراف وهي غير ذات أهمية علمية كبيرة وأخرى عبارة عن تجاوف قليلة العمق لا شيء أفضل فيها من الاستظلال أو الالتجاء إليها عند الحاجة كما فعل الإنسان القادم والرعاة الحاليون 
ولا شيء أفضل لنا من التروي من أجل الاطلاع ومعرفة حقائق الأشياء بعد التشاور مع رفاقنا من زاوية الشيخ لإيجاد واحدة أهم من تلك التي رأينا من قبل تم تشجيعنا على زيارة مغارة تقع بمنطقة متجوتة وسط غابة بقبو ذات الشجر الأكثر كثافة بمجال أم البخت إنها مغارة تقى الجويل أطلق أهل هذه المنطقة اسم تقجيوين على الجب نسبة إلى طائر الزمة أصفر المنقار المنتمي إلى فصيلة الغرابيات تتخذ أسراب الغربان هذا الجب مطارا مثاليا للهبوط فوق أعماق أجرافه بعد تحليقها في سمائه إنها تأتي إليه بطانب كي تطعم فراخها وتقضي الكثير من وقتها في نداوة رطوبته إلى هنا قدمنا مع السيد رشيد بوصبري الذي دلنا على مكانه وكلنا أمل أن نكون أول من يستكشفها لا 
Non, non, ça va, ça va. Ça va, ça va. Aucun problème. Ça va, monsieur Ah Ok. ونحن ننزل إلى الأسفل كان في حسباننا أن قاع هذا الجب يقع بعد حوالي عشرين مترا فقط حسب ما قيل لنا لكن المفاجأة أن عمق هذا الجب الغامض يتجاوز أكثر من ذلك بكثير غارق النيت يا غارق بزاف ونحشي حجرة باش تشوف واش كاين الماء واش لا ماشي هذاك هو المشكل لا كورد ما وصلاتش ها؟ ما وصلاتش لا كورد ما وصلاتش لا كورد؟ لا يعني خص لا كورد طويلة ما وصلاتش وي خص لا كورد طويلة يعني 100 متر ما المعدات التي بحوزتنا في الوقت الراهن لا تفي بالغرض. لا خشي لا كورد. الحمراء الحمراء. آه. إنها غير مناسبة للنزول في مثل هذه الأعماق التي تحتاج كذلك إلى أجهزة إضاءة وقياسات عالية المستوى وإلى جانب فريق كامل متآزر أيضا. <تصفيق> اه صافي اوكي ما يطيحش عليا لا واش لاك بروت مازال غارقه باقي باقي اوكي واخا ما وصلاش لا كورد ما وصلاش لا كورد انا غنجيو ما وصلاش لا كورد يعني خص لا كورد طويله وي خص لا كورد طويله يعني 100 متر ما شويه <تصفيق> 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 <تصفيق>
لكننا مع كل هذا استفدنا الإلمام بموقع هذه البئر وبطبيعة شكلها كما استنتجنا ما يفرضه استغوارها أثناء محاولة قادمة وكل رحلة تبدأ بخطوة أولى واحدة محاولاتنا غير الموفقة في العثور على مغارة نستكشفها تمام الاستكشاف بمنطقة أم البخت لم تثبت من عزيمتنا بقدر ما أشارت علينا بسلوك اتجاه آخر للنجاح وليس بالتوقف قطعا المحاولات السابقة لم تكن إخفاقا أبدا لقد أججت فينا روح التحدي لتحقيق الأفضل تواجدنا بمنطقة أم البخت ذكرنا بمغارة طالما سمعنا عن وجودها بهذه التخوم مغارة الدببة أو كهف الدبوبة مغارة تقنى لزيارتها منذ أكثر من عشرين سنة دون أن تتاح لنا فرصة استكشافها قط واليوم سنغتنم هذه المناسبة بلا تردد ونحن على بعد كيلومترات قليلة منها فقط لكن العثور عليها يعتمد على الدراية بشروط الصنع وعلى جمع المعلومات الصحيحة واللازمة لتحديد موقعها اعتمدنا خطة الرجوع إلى أحد كتب مراجع الاستغوار التي تضم جرداً لأهم مغارات المغرب إن رصد مثل هذه المواقع المجهولة يستدعي الإلمام بوسائل المسح الطبوغرافي وبقياساتها هذه الأشكال والرسومات مميزة يتم رفعها من قياسة وخرائط محصل عليها ميدانياً تسمى هذه العملية كذلك بالتوقيع الخرائطي وهي تخرج بمخططات يرسمها مهندسون اعتماداً على أجهزة وحسابات رياضية تفرض الخبرة لفهمها والاستفادة منها استعنا بالخريطة الطبوغرافية الواحدة التي تضم إحداثيات هذه المغارة خريطة يتيمة بقياس واحد على خمسين ألفاً تم طباعتها سنة 1956 انطلاقاً من معطيات أخذت خلال الفترة الاستعمارية باستخدام وسائل تقليدية اعتماداً على التقاط صور جوية بالطائرات وقد أملنا أن تكون هذه الإحداثية كافية لتمكننا من الوصول وبمنتهى السهولة واليسر إلى مغارة الدببة الدببة ومن كان يخطر بباله عيشها في سكينة ووئام تام زمنا ما ببلاد المغرب بل وبكامل أرض إفريقيا نفسها لقد كانت هنا بالفعل لكنني خيال الجدات السوالف لم يستوعب ذلك حتى ينسج حولها عذب القصص وأحلى الحكايات لعل هذه المفترسات الضخمة انطفأت هنا لأن هذا الفضاء صار عدائياً جافاً عاصفاً بشروط عيشها الطبيعي هذه الأرض شبه الخالية من الجليد مكان قاس لا يمكن للدبابة العيش فيه باطمئنان فكان اللقاء بالقرب من المكان الذي اعتقدناه قريباً من موقع الكهف بمنطقة القصيبة جنوب أم البخت اعتماداً على الإحداثيات للاقتراب أكثر من تاريخ هذه الدبابة البنية بالمغرب ضربنا موعدين اثنين مع شخصين في آن الأول مع الدكتور إبراهيم شاع أحد العلماء الباحثين في علم الأحياء الحيوانية آملين أن يعطينا نبذة عن اللقى الأركيولوجية المتعلقة بها تم نشر أول إعلان سنة 1950 وهو يشير فقط إلى الاكتشاف أول دراسة حفرية قام بها الراحل إيميل إلنوشي الذي كان أستاذا باحثا بكلية العلوم بالرباط ترجع إلى سنة 1957 هذا العالم في الحفريات نفسه 
بعد إعلان 1950 المتعلق بالقصيبة حدد وصف سن دب مكتشفة في موقع آخر هولوسيني مغربي بالأطلس الكبير بموقع تركي هذان إذن إن شئتم هما الموقعان الهولوسينيان المعروفان منذ أمد بعيد واحد عرف منذ 1950 والآخر سنة 1954 ومنذ ذلك الحين كان هناك فراغ حتى سنة 1997 وخلال هذه السنة اكتشفنا بقايا دبابة بمواقع أخرى منها بالخصوص ثلاثة مواقع بجهة طنجة طوان بكهف تحت الغار وكهف بوصريا والغار الكحل خلال نفس الفترة اكتشفت بقايا هياكل دبابة من طرف طلبة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث حوالي سنة 1998 أو سنة 1999 وفي مواقع أخرى ككهف البارود بمنطقة بن سليمان والتالي بكهف الحمار بمنطقة تطوان وأحدث من هذا قليلا في فترة 2007-2008 تم العثور على بقايا عظام دبابة بمواقع هولوسينية أخرى تحديدا بأحد المواقع قريبا من وادي بات وهي من أعمال يوسف بقبوط بالضبط قريبا من وادي بات وبموقع آخر بمنطقة بلمان بإفر وسعيد في إطار أعمال بن عبد الهادي وفريقه وفي سنة 2010 أعلن اكتشاف بقايا دبابة أخرى بموقع لا يعود هذه المرة إلى ما قبل التاريخ بل بموقع من العصر الحديث نفسه لتسهيل المهمة كذلك كنا قد ضربنا موعدا آخر مع أحد أبناء هذه المرتفعات القاسية ونحن معتقدون في قدرته على إرشادنا بسهولة لموقع الكهف القريب منا حسب قراءتنا للأحداثيات لكن المتعاون السيد حسن جنوس كانت له معرفة أخرى بكهف آخر غير كهف الدبابة الذي يهمنا مجارة له في تصوره تبعنا المسار الذي رسمه لنا في اتجاه الكهف ونحن غير مقتنعين بيقينياته تمام الاقتناع لكن هذا الهدف الثمين واستعادة ذكرى أحد أحياء المغرب في غابر الأزمان يستحق كل عناء ويبرر كل جهد مبذول الأجواء هنا والصخور التي تبدو وكأنها تعرضت لتأثيرات جريان مياه الجليد توحي بأرض لا يفصلها عن البلاد الجليدية إلا زوال كتل الثلوج عنها إنها تذكر تماماً بمناخات عيش حيوانات من فصيلة الدببة بتلك البقاع من العالم لقد جثمت الثلوج بالفعل فوق هذه النتوءات الصخرية قبل آلاف السنين خلال العصر الجليدي الأخير الأقرب من فترات الزمن الرباعي إلى زمننا الحالي حدث تجلد في الأعوام الأخيرة من البليستوسان أي منذ حوالي 110 آلاف إلى 10 آلاف عام حدثت تطورات مناخية وزال الجليد فترك هذه الأمارات لمجد إيكولوجي وبيولوجي إحيائي في سالف العهود اندرست كائنات ذلك الزمان وبقيت ندوة الجو ولطافته وهذه الغابات فوق هيكل صخري مهترئ ومتآكل يضمر الكثير حول ماضيه السحيق إرشادات مرافقنا السيد حسن لم تجد في الوصول إلى كهف الدببة المقصود لقد انتهت بنا إلى كهف آخر قريب منه يدعى كهف أنجار على بعد بضع مئات من الأمطار منه حسب المرجع السالف الذكر 
وقد ردمه الرعاة خوفا من انزلاق اغنامهم في اعماقه. ايوه على قش دابا السارحين دابا اللي دار لي هذاك الزدو على قش كيطاع به الباهين. ماشي ماشي هو اللي فهم ماشي هذاك اش كنقلب. ايه لا غير نوريك لاكارت. شوف لاكارت. ايوه شوف. شوف. حافه ماشي هو هذا ايوا هذا هو واحد اخر هذا ايوا شوف شفتي تما فين مشينا الصباح اها هذيك البلاصه ها الجي بي اس كيقول لي مازال باقي بعيدة ماشي كيلومتر بيننا وبين هذا الجي ها فين كنا الباع ديك الساعة هنا هذاك البلاصة هي اللي قريبة اللي حنا راه حنا مشينا حتى لهنا وجينا لهنا جينا لهنا دابا حنا حنا دابا هنا وهو كاين هنا انت كيفاش؟ اه دابا فتنا هنا وجينا لهنا فين كاين هو دابا؟ ها هو هنا يخليناه في هاد الجهة ما كاين بس ايوا المهم هاد الشيء اللي عارف يقع كهف الدبابة في الجبال الدوليميتية الصخور المنتمية إلى اللياص الأدنى بالجنوب الشرقي لسهل تادلة مدخله يصل إلى حوالي نصف متر على ثمانين سنتيمترا بين جذوع شجر البلوط على حافة حادة فوق وادي شكوندا المولي شطره نحو الأزغار وعلى عمق يؤدي إلى غرفة صغيرة بعد النزول فيه بحوالي ستين مترا وهو متشكل من بضعة آبار متتابعة وتجاوف وجد في إحداها هياكل متجمدة لعائلة دبابة إيرسيس أركتوس البنية ابتداء من عمق حوالي خمس وعشرين مترا وقد تم استخراج عظام ستة منها واعتبرت أحسن مجموعة عظام مستحثات دبابة على الصعيد الإفريقي كله كما تمت دراستها بتمحيص من قبل المعهد العلمي الشريف تحت إشراف علماء باليونتولوجيين تسلموها من يد مستغورين فرنسيين وخلال آخر استكشاف تم العثور على هيكل كامل لدب صغير بتجويف صغير جل تلك العظام مغلفة بقشرة جيرية منحتها مقاومة التأثيرات المناخية تلك المجموعة المتناسقة من العظام تم إعلان اكتشافها سنة 1950 وقد عثر عليها قبل هذا التاريخ من طرف نادي الاستغوار للدار البيضاء سنة 1948 كانت تلك العائلة تأوي إلى ذلك التجويف خلال فترة سباتها ومن المحتمل أنها وقعت ضحية سقوط مباغت لقسم من الكهف أو على إثر انهيار أرضي أو لعلها كانت تعيش خارج الكهف فهوت إلى هذا العمق بسبب خسف لسطح الأرض التي كانت تمشي فوقها <تصفيق> ملي كيكون داك وقت الثلج السبات كي كيمشي يمشي يدير تما يدوز ديك الوقت ديال الثلج كاين حتى لي فيرناسيون سبات بوندون كالكو موا اي دون بليزيور كاس كي سباس بوندون لي فيرناسيون تيوقع ان افوندرومون في لونتري ديال لا كروت اون فوا غيفيي من لي فيرناسيون لي فيغتور ني بلي لا ميم ايل سي تروف بيجي دونك عندنا او موان دو كا في المغرب دو كا في المغرب اللي فيهم بروبابلومون بون سيغست اون هيبوتيز هاد لا كروت ديال القصيبه ولا كروت ديال فريو سعيد في لا ريجون ديال بولمان بروبابلومون سكي سي باسي سي كو بوندون لي فيغناسيون وقع لي فوندرمون في لونتري ديال لا كروت دونك لي زور سون تروفي بيجي ا لانتيريور شو المعزل اللي ما مولفش الحديد غير تسمع الحديد غادي يهرب استاذ حنا حنا غنكملوا لي غورشيخ ديالنا ياك 
نمشيو حنا نشوفو هاد البلاصة اللي شفنا على صاد لاكار اوكي نودعو كنوصلو ان شاء الله يوصلك الاخوان نشوفو تاني واش عندنا تليفون بيناتنا تليفون الا لقيناها ولا شي حاجة راه نتصلو بيه بعد أن ودعنا صديقنا الدكتور إبراهيم شاكرين له رحابة صدره وتعاونه في سبيل نشر المعلومة انطلقنا مع دليلنا السيد حسن للبحث عن كهف الدبابة على ضوء أرقام الإحداثيات سي حسن هذا هو البلاصه اللي قال لي الجي بي اس هذه البلاصه هي اللي اللي عطانا على حساب لاكارت ما تقلب زعما هذه ما عليك شي حاجه تما يا هي قلب شوف على الله ما تعرفش تلقى شي حاجه انا غنشوف هذه الجهه هذه مسحنا هذا الموقع الوعر وليومين متتاليين محاولين العثور على أدنى إشارة أو علامة تمكننا من تحديد مكان مغارة الدبابة بلا طائل لعل المغارة مطمورة وقد ردمها رعاة المنطقة كما ردموا مغارة أنجار لنفس السبب وبنفس الموقع عزاؤنا التملي بهذه المناظر صعودا مع منعرجات قاسيه بهذه الجنه الاطلسيه وقد اكتفينا بقراءه هذه الصفحه المهمه من كتاب الطبيعه المليء بالاسرار اه ما لقينا والو والو قلبنا هذا الشيء ما لقينا والو ما لقينا والو عينا من ترى من صباح اش غادي نديرو واقيلا خلي لك التليفون ديالي خلي لي التليفون حتى شي نهار ولا خو لا عندك شي وقت ايه عندي شي وقت نقلبو عليه نقلب الدينار وليت دابا فين تقريبا ايه ان شاء الله الله يعطيك العافية السلامة ودعنا دليلنا على امل ان يمدنا بكل جديد حول موقع الكهف ان تيسر له ذلك مستقبلا وتوجهنا الى المعهد العالمي بالعاصمه الرباط لمعاينه عظام دبابه كهف القصيبه كنا قد توسمنا المواساه في رؤيه عظام تلك الدبابه ولعلها تنسينا معاناتنا وصدماتنا المتكرره مع اعماق ام البخت المنيعه لكن صدماتنا لم تكن لتنتهي ابدا هذه المره <تصفيق> وهذا هو لي زارشيف ديال المعهد سيرفيس دي زارشيف وهنا جمعنا لكم الوثائق على اللورس ايوا هادو كلهم كلهم نماذج اللي كتشوفوا على اللورس كاع لي لي زيتود اللي داروا كيعطيك فكره عليهم دونك التواجد ديالو هذا ديال ديال القصيبه وقتاش اكتشفوهم واش 48 ولا 1917 و17 فاش اول فاش لقاوهم قبل في الحل في الحين في وقت الحمايه يلا دخلوا بداو بداو اكتشافات في المغرب ديك الساعه النصارى بداو كيدخلوا كيتوغلوا في المغرب باش ما كعرف المعادن وكذا وكذا لي كروت داخلين داك الشيء كلشي باش لقاو هذا لقاو هذا لي سيزور ساعه 
هما لقاو واحد في الاول عاوتاني رجعوا في لا دوزيام ميسيون لقاو شي عاوتاني في التروازيام ميسيون عاد لقاو هادشي كومبلي هادو كاين حتى شي واحد صغير قالك سيزا ستة ديال دابا هادو دابا المشكل دابا ديال هادشي هادا دابا كيما نعطيك في الوثائق تشوف بان هادو هذاك النصراني كان داهم لوهران خلاهم تما في الميزي دو باري ميزي دو ميزي دو وهران في الجزائر عندي لي فوتو عندي كلشي تما خلاهم في الميزي اسمو كلشي داهم كلشي ديال هادو بالضبط ديال اللي ديال ديال الاندلس اه ما خلاهمش بحال اللي قلت لك مع الاسف الشديد ليكسبورطاسيون اليسيت ديال هاد الباتريمون كانوا كيديروا اللي بغاو هما راك عارف نصرحوا حيت كانت بروتيكتورا فرنسا كانت عند المغرب والجزائر سي سي لا ميم شوز مي حنا دابا مع القانون الجديد نقدروا نطالبوا باسترجاع هاد المسائل هادو معروفين فين كاينين نقدروا نطالبوا بهم باقيين هنا عندكم لا لا هما لا هما داو داو داكشي مع الاسف الشديد حيت على ليبوك ما كانش ما كانش لا بغيت نقول كانوا ركزوا بوكو بليس على الجيري حيت هما كانوا هكا تعرف الجيري كيفاش كانوا كيديروا هو المقر ديال مي نومبيش كو حنا الوثائق كتبين باللي لا ديكوفيرت دارت عندنا وكاين ديسكريبتيف ديالها ما كاينش دي فوتو ديالو شحال ديال هاد كل زوج سنوات نشوف هاد زوج سنوات ما عنديش انا بالضبط هنا ولكن حيت هما دابا هما لي ميم اللي كاينين هنا ايوه تصور هما لي ميم لي ميم هما هادو هما هادو لي ميم هذا هو هذا هو الميزي ديال لي فوهران انا ميم شكرا لو كران ديالو فيد فاس فيد بروفيل هادو لي مومون ديبيل ديالو هادو لي مشوار هادو هادو الفيميغ تيبيا ديالو هادو دابا ديال قصيبة اه القصيبة ولكن سي لو ميم لو ميم لي كان لي كان لي كان تا في الرباط سي لو ميم هادو جوج انواع للأسف أرشيف المعهد لا يضم أي واحدة من عظام تلك الدبابة في الوقت الحالي وكأننا في شراك متاهة لا متناهية لا أثر لهذه العظام هنا لقد نقلت إلى بلاد أخرى علما أن إحدى جماجم تلك الدبابة معروضة بمتحف باريس حسب بعض المصادر أعزاؤنا مرة أخرى تمكننا من إثارة هذا الموضوع البليونتولوجي العلمي الذي ينادي المهتمين المختصين لتحقيق التقدم المطلوب حياله وفي الأخير نكتفي بإحياء ذكرى هذه الدببة التي أفل نجمها قبل عشرات القرون هنا فوق هذه السلسلة من الأطلس المتوسط ونتأسف في ذات الوقت على ما طال مأواها التاريخية من ردم من طرف رعاة لا علم لهم بأهميته العلمية في مجال تاريخ الحياة البرية المغربية بل والمغاربية والإفريقية عموماً لازلنا فوق هذه التموجات الصخرية المتحلقة حول أم البخت نتلمس الطريق إلى أحد أبوابها المؤدية إلى معالم خفية على الحافات الصخرية لم نلتفت إلى الصورة القاتمة التي عكستها في داخلنا تجربة مغارة تيقا الجوين وكهف الدببة هذه الجبال الشاهقة التي تقلص حلومنا لن تؤثر على فضولنا حيال ضيائها وحسنها بل سنستلهم من تحصنها الكثير من الجلد والصبر والعزيمة الفولاذية ضد كل إحساس بالإحباط والاستسلام مع صبية مغوارة جسورة سنلج تجربة فريدة في مسارنا الاستغواري حفص ابو صبري اصغر من عرفناهم في مجال عشق الطبيعه وصعود الجبال واستغوار الغيران رفقتها ووالدها السيد رشيد وبعد اذنه وموافقته ورغبته سنستغور مغاره فريده تحت شلال استثنائي فريد بالمكان المسمى تطنزيزه الواقع على بعد ثمان كيلومترات جنوب زاويه الشيخ على ارتفاع حوالي 1200 متر عن مستوى سطح البحر الشلال هذا في واحد المنظر واعي اه تخرج دابا من واحد الشقه كاينه تما جاي دابا السقيه من العين وتخرج من واحد الشقه من تما واحد الغار وكيهبط من الغار كيهبط اه كيهبط تما ديرو تما هنا باش لا رائع 
ما كيجي دابا هذا الماوس من الجهه كيجي من واحد العين الفوق انا فوق لي زاق وكيتفرق الماء ديالها هي باش كيبقى يتسخى كيسخو به كيسخو به الجنانات اللي تحت كل واحد كيجي مصاد النمو ديال الواحد كي كما خا كيما حتى ديال الفوق كيدوز الماء من الفوق وكاين كاين هذا حتى هو كيهبط ثاني تجي ديك الجنانات اللي كاينين تحت ليه كاين كاين شي مغاره كاين شي مغاره لداخل فجأة بدأت مياه الشلال الرقراقة تتخذ لونا أبيضا ممزوجا برغوة. شادي يا شادي. الله لا حالة هذه الشيء راه كي ها؟ الشيء راه كيخسر الخاطر بكل صراحة. الشلال ديال طوط الزيزة الشلال واعر نعم. كيصدم الواقي للفوق. اه دابا العوينة كاينة الفوق. اه. هذه العوينة اللي كتسمى طوط الزيزة منطقة طوط الزيزة. اه. هذا الشلال ديال طوط الزيزة. دابا هما دابا تيصدموا الفوق دابا وكيطلقوا دابا الرغوة في. ودابا الناس تيسقيو دابا الغريب المشكل دابا اللي كاين هو الناس تيسقيو دابا من هاد الماء اه دابا راه كاين دابا اللي جاتو دابا النوبه لتحت غادي يسقيو غادي يوصل عندو دابا هذا وغادي يمشي في الخضره وانا كل واحد هذا هو المشكل دابا حسونا كيف شلال زوين واحد وفيه واحد المغاره لداخل زوينه في هذيك الاستراج مثل داكشي غندخلها ان شاء الله غادي يدخل البنيه اه حفصه كدير تاع اسبيليو كدير الاستغوار انت اه دير تاع الاستغوار ودخل المغاره ها عمرك ياك حفصه دير الاستغوار دير الاستغوار المغاره معانا وغندير نلبسوا لها نلبسوا لها الحوايج ديالنا كاين ها هو الكاسك ديالها كاين ها هو عندها هذا فيه الضوء ها الكاسك هاي يلا راه نشوفو ياك حفصه غادي تدخلي معانا المغاره فوالا المغاره زوينه اش فيها ديك المغاره هذاك الحجري ديال بحال هكا زوين حفصه بنت زاويه الشيخ ذات الاربع سنوات نهلت عشق الطبيعه من والدها المستكشف ومن رفاقه تمرست قدر طاقتها على المشي تحت ظلال الغابات ونظى شموس سفوح الجبال وقر سطوح الجليد وعتمت المغارات كما أراد لها والدها فخرجت عن المألوف في أطفال زمانها وصنعت مجدا يفوق عمرها حتى استحقت على حد علمنا وبجدارة وسام أصغر مستغورة في العالم وبلا مبالغة وشرف لنا أن نخوض هذه التجربة في الاستغوار مع هذه الصبية الضحوكة ونبع البراءة الصغيرة الشامخة حفصة المغامر حفصة 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 البطالة ديالنا هذي يلا جي نصاب لك لازم نصاب لك لازم أنا بركي مزيان فوالا 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 دابا حفصة راه راه بري غنشوفو سي بون حفصة برافو عليك حفصة أجي يلا دابا غندخلو غندخلو دابا حفصة أجي من هنا عندك الماء معليش معليش تت نزيزة شلال تنهمر مياهه نابعة من مياه سواق قادمة من ينبوع منبثق بالجبال خلفه يلا 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 شعل الضوء ديالك شعل تسقط مياه الشلال فوق جرف من علو يصل حوالي عشرين مترا مرتفع فوق تشكيل صخري متحجر من الهوابط والصواعد فيحدث خريرا ينطق شعرا عذبا ليروي الروح ويزيد من جريان الدم في اوداج الخاملين. شدينا بقات شدينا بقات شدي في الجناب وسيري. فوالا. ما كيزلق. لا ما كيزلقش لا سير. هذا شي ماء هذا شي ماء. ها كاين الماء تما هذاك كيدقل تما. هذاك كيدقل تما. هو هذاك هو هذاك. ما كاينش شي ماء. ما كاينش شي ماء. ما كاينش شي ماء. اجا اجا سي الحسين سبق لي باش نعطيك لاكورد على حساب حفصه نجر معاك لاكورد دابا ليه ها حيدك نسمع راه شحال بقات شدي حفصه انا شدي كل بقات شدي باش طلعي شدي باش تقدر تجربها الكورده الكورده شدي تبقى طلعي فوالا فوالا شدي بحال هكا برافو سير دوزي مني يلا عندك سير 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 برافو زيد انا شاد برافو سير شدي شدي هاك تشدي على حتى واحد رجع هنا واحد رجع هنا برافو برافو سير برافو يلا زيد سير 
¡Bravo! 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 ما تزرعش دابا ما تزرعش دابا فوالا شوف حتى دابا واحد رجلي يلا في واحد رجلي هوب فوالا سير سير يلا جاي غادي نمشي غير راسك للوصول إلى جوف المغارة يمر المستغور من تلك الفتحة الضيقة زاحفا حتى يصل إلى عمقها داخل المغارة مناظر خلابة من أشكال متحجرة عجيبة ترويها مياه القطرات أعمدة وشموع صخرية شكلتها القطرات المتسللة من سطح الشلال فوقها مشهد فني رائع خاص بعوالم المغارات شوف <تصفيق> تبدا يهبط الماء ومن تبقى يهبط الماء يهبط الماء ديما 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 وتبقى يتربى هذا الشيء ديال الحجر بحال هكا السيد رشيد يقظ بشان تلقين ابنته مبادئ هوايات الطبيعه وهو حريص على تنشئتها وابنائه الاخرين على حب رياضه السير في الطبيعه واحترام البيئه خصوصا وان هذا المجال المحيط بمدينتهم غني بمؤهلات لا ينقصها سوى الطامحون في الانضمام الى احضانها باريحيه هذه هذه الطريقه دابا اللي كندير مع مع بنتي دابا الصغيره هي اللي دابا كاع مع بلادي بجوج تندخلهم نصغرهم نصغرهم المغاره هادي تبقى يقول شي كلام بحال هكا لا وادي عسل لا وادي كذا لا وادي كذا ونمشيو نمشيو تبقى نشرح ليه باش انه باش يتعلم ويستافد من صغرو يعرف شي حوايج يعرف شنو هما شنو هما شنو كيدير المغارات من الداخل يعرف المغارات شي تكون فيهم يعرف سميتو ليسكالاد يعرف سميتو التيغولين يعرف كاع جميع كاع جميع رقيلات الجو خصو يعرفها من صغرو علاش زعما ما ما فكرتيش غير ديروا جمعيه الزاويه آه. ويدخلوا فيها زعما كاع الشباب وي الشباب ديال الزاويه حتى هما باش يسالوا رانا 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 كنبريباري ان شاء الله باش انني ندير واحد ندير واحد بحال الشكل ديال كلوب اولا ندير مثلا شي جمعيه ولا تعاونوا غادي نفكر في هذه القضيه هذه باش كاع الناس ديال الزاويه يعرفوا 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 بلادهم مزيان وحتى الدراري الصغار ولادهم يتعلموا يتعلموا هذا 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 الرياضه الجبليه جميع انواع الرياضه الجبليه يتعلموا الاستغوار، يتعلموا الاسكالاد، يتعلموا التيغوني، يتعلموا السبيليو، يتعلموا التزلج على الجليد. انا ان شاء الله انا كنفكر ان شاء الله في هذه القضيه هذه باش الناس ديال الزاويه يعرفوا بلادهم مزيان ويعلموا حتى ولادهم من صغرهم. بهذه التجربه الفريده وما تضمنتها من رساله قويه الى شباب المنطقه وعموم الناس لاجل زياره الاماكن الطبيعيه الممتعه. وممارسة الرياضات الصحية المتعلقة بها في ظل التقدير والاحترام اللائق بها نكون قد نجحنا في تحقيق بعض التقدم المريح في السيطرة على الموقف قليلا بإحراز هذا المكسب المتواضع إلا أن التلويث الذي عاينناه بمدخل المغارة 
كان إجحافا كبيرا في حق الطبيعة والبيئة ومستقبل الساكنة فمع كل هذا الجمال هنا كان المفروض أن يختفي القبح والمستقبح من السلوك غير المسؤول فالجنة والنار ضدان لا يجتمعان لقد ولجنا إلى بعض أعماق هذه الأرض الغامضة أخيرا بعد أن أبت حينا أن تتجرع رغبتنا في النفاذ إلى أعماقها كأراضي أخرى وأكثر من ذلك حصول هذا كله برفقة المغامرة الرائعة حفصة التي أحيت بداخلنا شعور الزهو الطفولي الجميل تجاه الحياة وخلقت جوا بهيجا بدت فيه المغارة كقبة سماء زينها قمر في ليلة دافية